şu olayı çok güzel düşünmüşler. Böyle bir makine var. Şişenizi buraya yerleştiriyorsunuz. Şuradan su akıyor. Bedava içme suyu, ücretsiz içme suyu sağlıyorlar size. Ve şu kadar mesela şişe kurtulmuş. Yani şişeden de tasarruf ediyorsunuz aslında. Bir bakıma çevreci bir sistem. Ve aynı zamanda ücretsiz içme suyu sağlıyorlar buradaki yolculara. Şu an Bogota'da, Eldorado havaalanındayım dostlar. Artık Kolombiya'ya veda ediyoruz. Artık resmi olarak veda ettim sayılır. Çünkü çekinimi yaptım. Ondan sonra gümrük polisinde geçtim. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece uçağım bekliyorum şu an. Ama uykusuzum ya. Acayip uykusuzum hem de. 2 saat uyudum dün. Yolculuk öncesi hiçbir zaman uyuyamam. Bu yolculukta da sekmedi. Uyuyamadım. O yüzden habire havaalanında böyle dört dönüyorum ki şey yapmayayım diye. Gözlerim kapanmasın. Uykuya dalmayayım, uçağı kaçırmayayım diye. Çekinimi yaptım. Yolculuk Guatemala'ya. Çekin yaptığım sırada sadece dönüş bileti sordu. Hiçbir evrak vesaire bir şey sormadı. Çünkü pandemi artık resmi olarak bitti. Artık ülkeler bir evrak mevrak bir şey belge istemiyorlar. Form form istemiyorlar. Sadece dönüş biletim var mı? Ne zaman çıkacaksın ülkeden dedi. Ben de bir tane ayarlamıştım. Onu gösterdim. Baktı. Tamam dedi. Hiç öyle üstelemedi bile. Gümrük polisi sadece şey sordu bana. Normalde biliyorsunuz Türk vatandaşlarına Kolombiya 3 ay vizesiz seyahat etme hakkı veriyor. 3 aydan sonra eğer kalmak istiyorsanız Kolombiya'da, Kolombiya hükümeti şöyle bir güzellik yapıyor. 3 ay daha 20 dolar gibi, gibi bir ücreti uzatıyor. Ben onu uzatmıştım. Onun belgesini sordu yanında mı diye. Çıktı almıştım ben onu, onu gösterdim. Sıkıntı yok. Gümrük polisinde geçtik. Problemsiz bir şekilde Kolombiya macerasını bitirdim. Tam tamına 5 ay oldu. 151. gün bugün. Ve yolculuğumuz Guatemala'ya, Orta Amerika'ya geçiyorum artık. Bir sürede Orta Amerika'da seyahat edeceğim. Birkaç arkadaş bu arada beni bir konu hakkında uyardı. Hazır aklıma gelmiş onu da sizle paylaşayım. Ben genelde ya videoların sonunda söylüyorum ya da hiç söylemiyorum. İşte kanala abone olun, ne bileyim videoları beğenin, yorum yapın gibisinden. Birkaç arkadaş bana mesaj atmış ayrı ayrı olarak. Hani abi niye söylemiyorsun sen? Hani bak kanalda güzel videolar var ama hani yavaş büyüyor ki haklar hakikaten çok yavaş büyüyor kanal. Unutma söyle videoların başında söyle daha fazla faydası olur dediler. Ben de onların önerilerini uygulamak istiyorum. Bir süre videoların başında sizden istirham edeceğim. Videolarımı beğenirseniz hatta şu anda beğenip yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizlerin desteğiyle ben bu seyahati gerçekleştirebiliyorum. Artık iyisiyle kötüsüyle Kolombiya'yı bitirdik 5 ay. Bayağı da bir video çektim. Benim canımı tek sıkan konu en güzel videolar hatta Güney Amerika ile ilgili böyle çekilebilecek en spesifik en güzel konulu videolar sona kaldığı için ve sizler de doğal olarak sıkıldığınız için Kolombiya'dan hiç izlenmedi. İşte Vayu halkı, Arovaka halkı, yaptığım yolculuklar o çölün ortasında vesaire o birazcık canımı sıktı açıkçası gider ayak. Ee, sağlık olsun izlemeyen varsa o videoları da açıp bakabilir izleyebilirler. Yani bir gider ayak o birazcık canımı sıktı açıkçası. Çünkü hakikaten Güney Amerika'da çekilebilecek böyle en güzel konulu videolardan birkaçını çektim. Yani ben ben çektiğim için demiyorum. Yani kim yapsa bu işi hakikaten takdir ederdim. Çünkü yapılması gereken bir işti. Gösterilmesi, anlatılması gereken şeylerdi, kabilelerdi ve geleneklerdi. İzlenmemesi birazcık canımı sıktı. Bunun dışında burada 5 ay boyunca tabi çok eğlendim, yoruldum vesaire derken hastalıklarla geçen bir 5 ay oldu aslında. Enfeksiyondu bilmem neydi filan. E, hastaneyle de uğraştığım bir 5 ay oldu. O yüzden Kolombiya macerası aslında bu kadar uzadı. Normalde ben 2,5 aya bitiririm diye düşünüyordum bütün Kolombiya'yı hızlı bir şekilde hareket edip. Ama işte güzel dostluklar kurdum, hastalandım vesaire bilmem ne derken Kolombiya macerası uzadı. Videoya da böyle Kolombiya'da giriş yapmak istedim. Artık buradan çıktıktan sonra Kolombiya defteri kapanıyor. Artık tamamen Guatemala konuşuyoruz. Sonrasında girebildiğimiz diğer ülkeleri konuşuyoruz. Tabi bir aksilik olmazsa ve girebilirsek ülkeye. Böyle yani keyifliydi, yorucuydu. Hastalıklar biraz yıprattı, maddi olarak da yıprattı. Manevi olarak da biraz yıprattı ama Kolombiya 5 ay güzel bir gezi geçirdiğimi düşünüyorum. Aklımda olan birkaç yer var ama hem bize dolmak üzereydi ve sizler de artık sıkıldığınız videoları izlememeye başladınız. Artık başka bir zamana bıraktım. Yoksa yapmak istediğim yerli ziyaretlere daha fazlaca vardı. Başka zamana diyelim. Artık Guatemala macerası başlasın istiyorum. Bak kapı da şurada. Şu ileride kapı. Bir saat sonra bir aksilik olmazsa uçağımıza biniyoruz ve 
Orta Amerika'ya, Guatemala'ya yolculuğumuz başlıyor, maceramız başlıyor dostlar. Hola, buenas. Tengas excelente. Bileti okuttum, birkaç adım attım, durdurdular beni yanına çağırdı. Daha sonrasında biletimi aldı, tekrardan baktı, yeni bir bilet verdi, koltuk numaram değişmiş. Ben durdurunca böyle bir an bir tırstım, acaba dedim dönüş biletinde bir sıkıntı mı oldu, hani tekrardan mı kontrol edecekler falan diye bir, bir an gerildim yani. Ama koltuk numaramı değiştirmişler, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi artık uçağa girme vakti. O zaman ne diyoruz, Guatemala'da görüşürüz dostlar. Panama aktarmalı gideceğim. Kısa bir süre sonra Guatemala'dayım inşallah. Hadi bakalım. Bienvenidos Guatemala demek istiyorum dostlar. Guatemala'ya sağ salim bir şekilde vardım. Gümrük polisini de geçtim. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Hatta hayatımda en hızlı giriş yaptığım ülke olabilir Guatemala. Gümrük polisine pasaportumu verdim. Suratıma baktı. Hiçbir şey söylemedi. Aldı. Sistemi okuttu. Mührü bastı. 90 gün yazdı. Bir de 90 gün seyahat etme hakkımız varmış. Ben 30 diye biliyordum. Türk vatandaşlarının 90 gün Guatemala'da seyahat etme e, hakkı olduğunda gümrük polisiyle birlikte öğrenmiş oldum. Onu da sizlere aktarayım. Pasaportu bana verdi. Çantamı aldım. Havaalanından dışına çıkış yapmış. Bulundum artık. Aha bak şurası çıkış kapısı. Şimdi kendime bir ATM arıyorum. Artık ülkeye giriş yaptığımıza göre bir para çekip işte taksi, otobüs bir şey bulup şehir merkezine geçme zamanı. Burayı söyledim ben ama burası otopark. Nasıl yapsak? Bu arada hiçbir şey sormadı hani gümrük polisi. Ben birazcık sorguya çeker bir şeyler sorar diye düşünüyordum. Çünkü burası Meksika sınırı. Malum Türkler de Meksika üzerinden ABD'ye kaçtığı için hani acaba sen bizim ülkemi de buna bulaştırıp buradan Meksika'ya kaçıp oradan ABD'ye gitme niyetinde misin gibi bir paranoya girer diye düşündüm. Bu sadece benim paranoyammış. Güzel oldu vallahi rahat girdik. Bu arada hiçbir evrak mevrak bir şey istemediler yani. Sadece uçakta bir form verdiler. O formu doldurdum. Form da böyle şey hani kopyası var arkasında. Bir beyaz sayfa, altında da sarı sayfa var. Beyaz sayfayı gümrük polisine veriyorsunuz. Sarı sayfa zaten beyaz sayfa yazdığınız oraya da geçiyor. Onu da bir sonraki görevliye veriyorsunuz. Sonra havaalanının dışına çıkıyorsunuz. Hani adınız, soyadınız, bilgileriniz yazıyor, yazıyor yani o formda. E ATM yok burada ya. Şu an hala bir yorgunluk var. Uçakta uyudum ama hala üstümde bir mallık var. Doğrusunu söylemek gerekirse. Aa bu. Şurada bir deneyelim. Retir oluyoruz, withdraw, checking account, ne kadar çeksem, 1000 desek, oy maşallah, neyse 31 bin şey alıyor, komisyon alacak ama olsun yapacak bir şey yok. Öğrenene kadar bir kazıklanacağız, onu da yapacak bir şey yok. Gel gel gel gel gel. Bu arada... Guatemala Ketzal'ı para birimi Guatemala'nın Ketzal diye okunuyor yanlış telaffuz etmiyorsam 1 TL ne kadar yapıyordu? 2,5 Ketzal Şimdi onu hesaplamasını filan şey yaparız Çözeriz kısa zamanda Şu an beynim yorgunluktan Allah kulak olduğu için Şunu da aldık Bu değil bu daha iyi e, Banka dediler o yüzden ablanın biri geldi buna yönlendi bu beni buradan çektim parayı Ne kadar çektim? 1000 ketsal çektim. O da ne kadar yapıyor yazarım aşağı. İşte 31.20 de komisyon aldı. İşte bankanın adını bilmiyorum bu arada. Bir sonraki videoda bu para işini daha net çözüp anlatırım ben size. Yani zaten paraları da tanıtmayı seviyorum. Güzel oluyor. O ara hepsini bir hallederiz. Havaalanında internet yokmuş bu arada dostlar. Sağ olsun bu abla internetini paylaştı benimle. Şimdi taksi çağırdım. Gelmesini bekliyorum. Bu arada daha demin yanlış söyledim galiba. Bir ketsal iki buçuk lira yapıyor. Yani ben bin ketsal çektim. 2500 lira düz hesap. 31.2 ketsal da komisyon almış diye o da işte ne yapıyor? 80 TL falan yapıyor komisyon. İşte 4 dolar civarı düşünün yani komisyonu. Diğer ülkelerde de mesela Kolombiya'da da o civardaydı. Bakalım yani daha az komisyon alan bir banka bulursam sizlerle paylaşacağım. Bu arada Indrive, Kolombiya videolarını izleyenler bilirler bu uygulamayı. Taksi uygulaması. Normalde mesela çok bütçeniz yoksa buradan taksiye binmeyebilir. Böyle Indrive'dan da taksi çağırabilirsiniz. Daha uyguna denk geliyor. Ama böyle 
abla gibi birinden yardım isterseniz daha makul olur çünkü internet maalesef yok burada. Ama alayında internet olmaması çok saçma geliyor bana ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, chao. Feliz día. Araba geldi gösteriyor ama nerede acaba? Neymiş plakası? P 69 5 J. Hola, buenas. Lo siento, es mucho, mucho tráfico. Bastante, bastante. ¿Cómo estás? Ahí, trabajando. Ah. <risa> es que eh, salida tenemos nosotros ah, entendido no, allá y aquí okay, nada. Okay. Por eso fue que yo arriba. Okay. <risa> Muchas gracias. Dostlar, zor da olsa ablayı buldum. Bayağı bir kalabalık. Bir de e, çıkış sanırım yukarıdaymış o yüzden bir karışıklık oldu ama sonunda bulduk. Şarjım bitiyor bu arada. Couchsurfing'den bir ev ayarlamıştım şimdi. Oraya gideceğim, orayı bulmaya çalışacağım. Şarjım bitiyor dedim, kamera kapandı. Ne diyordum en son? Couchsurfing'den bir arkadaş bana yazdı, onu anlatacaktım size. Onun evine gidiyorum şimdi. İki ya da üç gün onun evinde kalacağım. Eğer o da e, bir mahsur görmezse sizleri tanıştırırım onunla da. Amerikan tipi otobüsler var burada. Surfing evine geldim dostlar. Gelir gelmez beni ağırlayacak arkadaş ve ailesiyle tanıştım. Birazcık sohbet ettik. Sağ olsunlar hemen bana kahve ikram ettiler. Guatemala kahvesi gayet hoşuma gitti. Yani Guatemala kahvesi biliyorsunuz dünyaca meşhur kahvelerden bir tanesi. Ve onun yanında da şöyle geleneksel krakerleri diyebileceğim böyle bir atıştırmalıkları var. Hafif böyle kremamsı bir tat geliyor. Oldukça hafif kahve de çok güzel gitti. Bunu ikram ettiler. Ben de oturuyorum, kahvemi içiyorum. Birazcık krakerimden yiyorum. Arkadaş e, evden çalışıyormuş. O yüzden o çalışmasına geri döndü. Ailesi de burada birkaç e, misafir var yanlarında. Onlar da mutfakta oturuyorlar. Şöyle size kalacağım yeri de göstereyim. Böyle geniş bir evde kalacağım. Beni ağırlayan arkadaşın abisi burada kalıyormuş. Kendisi burada kalıyormuş. Burası da ailesinin evi. İçeride mutfak var, yatak odaları var vesaire vesaire. Şu an o içeride şu evde çalışıyor. Ee, akşam 7'de benim çalışmam bitecek. Daha sonrasında ben kendi odamı senin için hazırlayacağım, temizleyeceğim vesaire dedi. Yani ben dedim hani her yerde uyurum benim için hiç problem yok dedim. O dedi yok hani bu benim e, kuralım diye tabir edebilirim. Benim kuralım hani gelen misafirleri orada ağırlıyorum dedi. Bu arada Couchsurfing Guatemala'nın başı beni bu ağırlayan çocuk. Belki bu videoda tanıştırma şansım olur. Belki bir diğer videoda tanıştırma şansım olur. Ona söz veremiyorum. O kendisi de hani utanmazsa, çekinmezse tanıştırmak isterim sizlerle ama sıcak kanlı bir çocuk yani. Bu videoda olmasa da diğer videoda tanıştıracağım düşünüyorum. Şimdi kahvemi içeceğim, şu krakerimi yiyeceğim. Daha sonrasında bir şehrin merkezine gitmek istiyorum. Sim kart almaya çalışacağım. Bir de etrafı sizde bu videoda Hani bu Guatemala'ya geldim videosu çok fazla böyle bilgi birikim aktardığım bir video değil ama yine de bir etrafı ilk kez sizlerle birlikte bir görelim, ilk tepkilerimi sizlerle paylaşayım. Bir sonraki videoda daha fazla bilgi verdiğim, işte, işte para biriminden tutun, parasını tanıtmadan tutun, işte Guatemala, Guatemala ile ilgili yokluktan konuşamıyorum, bilgiler verdiğim, şehirle ilgili bilgiler verdiğim. Bu arada ülkenin adı da Guatemala, şu an başkentindeyim ben, buranın adı da Guatemala. Daha bilgi dolu bir video olacak yani. Uzun lafın kısası. Sim kartı, mim kartı her şeyi açıklayacağım sizlere o videoda. Bu videoda biraz daha böyle tranquilla gidiyoruz. Okay. Para parque central, verdad? Sí, parque central, por favor. Quanto minutos más o menos? 
25. 25. Sí. Es lejos. Sí, está lejos. Ok. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted qué tal? Sí, muy bien, gracias. Qué leer. Ya de salida. Sí. Dostar. Ah, kaldım. E, orada. Şimdi Uber'den motor çağırdım çünkü çok daha çok daha değil ama ucuza denk geliyor. Kaç? 40 ketsel ödeyeceğim. O da 100 lira yapıyor. Çünkü uzağa gidiyoruz, merkeze gidiyoruz. 13 kilometre e, yanlış söylemiyorsa harita 13 kilometre yol yapacağız. E, bugün merkeze ben görmek hem sizlere göstermek istedim. Şimdi otobüs motobüs nasıl gidiliyor? Hiçbir fikrimin olmadığı için dedim en temizi Uber'den şey çağırayım, moto çağırayım. Hem böyle etrafı izleyiz diye giderim. Sizlere de gösteririm. Birazcık uzaktayız ama o yüzden pahalıya denk geldi. Elektrik kablolarına baksanıza kalın kalın birbirlerine böyle sara sara döşemişler. Şuranın haline bak. Şuraya bak. Tehlikeli ya işte bu. Baya tehlikeli hem de. Özellikle yağmur aldığında iyice çöküyor. İnsanların canını alıyor. Bu arada bir şey kokuyor ama ne kokuyor bilmiyorum. İnanılmaz lezzetli bir şey koktu şu an. Soslu tavuk koktu. Tavuk sote. Şehrin merkezine geldim dostlar. Burası parke sentral, merkez parkı olarak geçiyor. Kesin yine kutlama mutlama bir şey vardır bunlarda. Böyle çevirmişler etrafı. Korumaya almışlar. Şurada böyle büfe tarzı yerler var. Öğrenirim ama. Ne olup ne bittiğini öğrenirim. Öğrendiğimde de sizlerle de paylaşırım. Hemen şurada bir tane katedral var. Santiago de Guatemala katedrali. Kameramı birazcık çevirdiğimde burada ulusal kültür sarayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle güzel mimarisi olan bir bina var. Hemen meydana da kocaman bir Guatemala bayrağı dikmişler. Şöyle dalgalanıyor bayrak. 5 ay boyunca Kolombiya'da Kolombiya bayrağına o kadar çok alıştım ki. Bu bayrağı görünce birazcık tuhafıma gitti. Ülkeye girdiğimden beri içimde şöyle bir heyecan var. Artık yeni bir maceraya atıldım. Yeni kültür, yeni insanlar, yeni yemekler, farklı yerler. Böyle çocuklar gibi şenderler ya, öyle kıpır kıpır bir his vardı içi, içimde. Bayrağı görünce iyice dank etti ama kafama yani. Çünkü 5 ay boyunca sarı, kırmızı, mavi bayrak görüyordum. Şimdi mavi beyaz Guatemala bayrağını görüyoruz. Görmeye devam edeceğiz bir süre. Bir yerde uzun kalınca insanlarına alışıyorsun. Bayrağa, evlere, ondan sonra kültüre, yemeklere, her şeye alışıyorsun. 5 e ayda dile kolay yani öyle az buz bir zaman değil. 150 gün ya, 150 gün. Seyyar satıcılar sokaklarda, polis abilerimiz sokaklarda. İlk his, ilk düşünce Biraz böyle sanki yoksul bir ülkeye gelmiş gibi hissettim. Yani yoldan geçerken böyle etrafı birazcık kolaçan ettim. Bana ilk o hissi uyandırdı. Tabi gezdikçe, insanlarla konuştukça, araştırmamı daha da fazla yaptıkça daha da çok öğrenirim. Sizlere aktarırım hani ülkenin maddi durumu, insanların maddi durumu, yaşam koşulları nasıl. Birazcık bir Amerikancı havası var gibi ama hani mimariden İspanyol sömürgesini hissedebiliyorsunuz o yapı, yapı olarak. Amerikan şirketleri işte ne bileyim fast food şirketleri, market zincirleri filan buraya esir almış durumda. Yani yolda gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çok fazla Amerikan şirketinin burada iş yaptığını gördüm tabelalardan. Onun dışında tabii kendi kültürleri de var çünkü Maya kökünden geliyor buradaki insanların 
e, bir kısmının ataları mayalar. Karma bir kültür. Gezdikçe iyice böyle tamam deriz. Şu şu bu bu. Clara'nın şu karşıdaki ofisinden sim kart aldım kendime. Güney Amerika'da da Clara kullanıyordum. Burada da Clara kullanmak istedim. Aynı firmadan devam etmek istedim. Alternatif arıyorsanız burada Tigo var. Eşit kalitede olduğunu söylüyorlar ama ben önceki kullandığım firmadan şaşmak istemedim. Şimdi şöyle bir güzelliği varmış Guatemala Claro'nun. Guatemala ve diğer Orta Amerika ülkelerinde aynı sim kartı kullanabiliyormuşsunuz. Mesela Güney Amerika ülkelerinde böyle bir şey yoktu. Tek istisna Belize. Belize'ye gittiğinizde oranın kendi sim kartını çıkartmanız gerekiyor. Onun dışındaki diğer Orta Amerika ülkelerinde mesela ben şu an çıkarttığım sim kartı aynı numarayı kullanacağım. Sadece oraya gittiğimde ekstra paket yapmam gerekecek. Burada sim kart aldım, e, paketi yaptım, açtırdım. Şöyle bir durum varmış paket ilk paket yaptığınız zaman 15 günlük yapmanız gerekiyormuş. 15 günlük 6 GB'lık bir paket yaptım ben. O da ne kadar tuttu? 75 ketsel tuttu. Ya bu para biriminin adı çok tuhaf ya. Haberi unutuyorum. Kafa şeye gidiyor, pesoya gidiyor. 75 ketsel tuttu. O da işte 190 lira gibi bir fiyat yapıyor. 15 gün sonra çocuk şey dedi hani istediğin paketi yapabilirsin dedi. Ama ilk olarak niye bilmiyorum 15 günlük yapmak gerekiyormuş. Sim kartı da hallettik. Birazcık sokaklarda dolaşalım. Böyle geleneksel yemekler yapan bir restoran da arıyorum aslında. Çünkü hiçbir şey yemedim. Yani yemek anlamında sadece böyle kraker mraker atıştırdım hep. Ama etrafı kolluyorum yani. Geleneksel bir şeyler bulursam yiyeceğim bulamazsam da artık fast food mesut ne bulursam onu yiyeceğim. Saç örüyorlar. Üç tane yan yana koymuşlar tezgah. Müşterilerin saçlarını örüyorlar. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Benim ilk gözüme çarpan her yerde ağaç olması. Hola. <gülüyor> İnsanlar güler yüzü bir de evet. O da dikkatimi çekti ama her yerin ağaçlandırılmış olması baya güzel. Hola. <gülüyor> Kameraya sallayanlar, bana tuhaf tuhaf bakanlar. Gülümseyenler. Ülkeye geleli çok kısa bir süre oldu. Bir fikir yürütmek yanlış olur. Ama ilk intibamı söylemek istiyorum. İnsanlar güler yüzlü gibi geldi bana. Yani benim şu ana kadar konuştuğum, bir şeyler sorduğum ya da göz göze geldiğim insanlar hep böyle bir gülücük bir tebessüm fırlattılar bana. Kendi aralarında nasıllar? Hani konuşurken yüksek sesle mi konuşuyorlar, birbirlerine gülüyorlar mı, nasıl tepkiler veriyorlar onları da gözlemlemeye başladım. Şöyle bir 5-10 gün gezelim burada da anlarız yani. Hatta 5-10 güne bile kalmaz. Birkaç gün gezelim. Guatemalalıların nasıl insanlar olduğunu az çok çıkartırız, kestiririz. Bu arada fark ettiyseniz bak buradan hiç araba geçmiyor. Çünkü şu ileride göreceksiniz şimdi yeşil barikatlarla kapatmışlar burayı. Sadece insanların yürüdüğü ve bisikletlilerin kullandığı bir yol. Altıncı cadde olarak geçiyor. Şu an benim yürüdüğüm istikamet biraz önce gittiğimiz o ana meydan. Neydi? Parke Central yani Merkez Parkı. Şu yön ise havaalanına giden yön. Şöyle hatta uçakların şuradan böyle iniş yaptığını görebiliyorsunuz ara ara. Orada abla çocuklarıyla birlikte oturmuş yere dileniyor. Çok fazla sokakta dilenen insan da gördüm bu arada. Özellikle merkez tarafında. Ya dedim ya yoksullukları bir tık gözüme çarptı diye. Yani o yolda gelirken özellikle evlerin halleri, işte taksiyle kaldığım eve geçerken yine gözlemledim. İşte ne bileyim caddeler, sokaklar, insanların durumu. Bence bu yorumumda haklı çıkacağım gibi duruyor. Bayağı ağır silahlarla bekliyor polisler bazı köşelerde. Şimdi kamerayı tam çeviremiyorum da onlara size göstermek için. Güvenlik konusunda bir tık sıkıntılı olsa gerek. E çünkü şehir merkezi yani.
ablaların giydiği kıyafetler buranın yerlilerine ait. Mayaların soyundan geliyor bu insanlar. Şöyle çok da rahatsız etmeden arkalarından böyle göstermek istedim sizlere. Çünkü nasıl tepki vereceklerini bilemiyorum. Bam diye kamerayı suratlarına tutmak istemedim insanları tanımadan etmeden. Buranın yerli insanları yani Guatemala kızıl derilleri olarak geçiyor bu insanlar. Otobüse binmeyi şimdi dostlar. Nakit olarak ödeyebiliyor musunuz? Fiyatı 5 getsel. Eğer kartınız varsa şuradaki cihaza tutup geçebiliyorsunuz. Onun da fiyatı aynıdır diye düşünüyorum. Aha da otobüs. Şöyle göstereyim sizlere. Taksi ve moto taksi akşam saat olduğu için çok pahalı fiyat çekti. Bir de bulamıyorsunuz yani. Trafik olduğu için kabul etmiyorlar. Uzak bir yerde kalıyorum ben söylemiştim. O yüzden Dedim şansım bir otobüs de deneyeyim. Movit isminde bir uygulama var. Bu arada bu reklam değil yani. Uygulamayı ben kendim bazı ülkelerde kullandığım için söylüyorum. Her ülkede her şehirde işlemiyor. Gittiğiniz ülkede bakmanız gerekiyor yani. Movit uygulamasında o şehir var mı yok mu bakmanız gerekiyor. Burada çalışıyormuş. Oradan baktım. İnternetiniz olması gerekiyor bu arada. Oradan baktım. İşte şuraya kadar yürü. Şu duraktan 18 numaralı otobüse bin yazıyordu. Ben de işte otobüsü buldum. Şoför abiye sordum. Yakına bir yere gidiyor. Ben oradan inip yürüyeceğim. 5 ketselde ne kadar yapıyor? 12,5 lira yapıyor. İşte yarım dolardan biraz fazla. Amerikan tipi otobüsler. Rengarenk otobüsler. Toplu taşıma olarak bir bu otobüsler var. Bir de metrobüsler var. Onu da söyleyeyim. Metrobüsler kaç para bilmiyorum. Her şeyde gözükmedi yani metrobüs oraya kadar gitmiyor. Benim kaldığım yere kadar gitmiyormuş maalesef. Onlar da böyle fıstık yeşil renkte. Onların durağı zaten çok belli oluyor yani metrobüs olduğu direkt anlaşılıyor. Gracias. Şöyle inelim bakalım burada. Sağ olsun Mahla dayı. Beni burada bıraktı. Gracias senor. O buradan devam edecek. Ben de buradan yukarı çıkacağım. Haritanın söylediğine göre yaklaşık 2 kilometre eve kadar yürümem lazım. İyi oldu. Çok da bir uzun bir mesafe değil. Tek sıkıntı yaptığım bir hata var. Onu sizle paylaşacağım. Siz yapmayın. Şu an Guatemala'daki ilk günüm hangi bölgenin tehlikeli, hangi bölgenin daha güvenli olduğunu bilmiyorum. Hava karardı. Yani tehlikeli bölgede bilmediğiniz için yürüme ihtimaliniz, dolanma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden bir ülkeye gidiyorsanız bölgeleri az çok tanımadan ki 1-2 gün içerisinde öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Gece dışarıya en azından tek başınıza çıkmayın, kalmayın. Ben mesela şu an bir risk aldım ama umarım başımıza bir şey gelmeden sağ salim eve varırız. Gerçi bu riski almamın en büyük sebebi bir moto taksi bulamadım. Hakikaten uygulamada çıkmadı. Normal taksi arattım. O da çıkmadı ve çok yüksek fiyattı. Ya dedim ki Burak bin otobüse deneyimle. Zaten şu an hava yani karardı. Yeni karardı. 7-7.5 arası bir şey olması lazım şu an saat. Canlı olacağını düşündüğüm için bu caddenin o yüzden risk aldım yani. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce sizlere bu kaldığım yeri de göstermek istedim. Beni evinde misafir eden arkadaşla tanıştıramadım bu videoda ama bir sonraki video onunla da tanışacaksınız. Sağ olsun valla çalışmasını bitirmiş daha sonrasında senin için hazırladım dedi odayı. Yani ben ona söylemiştim bir kanepede bir yerde kıvrılırım demiştim ama sağ olsun odasını bana bıraktı. Tuvaleti banyo suda var içeride. Şöyle odayı da sizlere göstermiş olayım videoyu bitirmeden. 
Artık bana müsaade bu videoluk bu kadar dostlar. Ben bir duş alıp yatacağım hemen dinleneceğim. Kolombiya maceramızı bitirdik. Artık onunla ilgili son sözlerimi de Kolombiya'dayken söyledim. Guatemala maceramız başladı dostlar. Merkezi de görmüş olduk, şehri de görmüş olduk. Birkaç bilgi de verdim. Ama bir sonraki videoyu kaçırmayın derim. Çünkü Guatemala ile ilgili asıl bilgileri, öğrendiğim şeyleri o videoda vereceğim. Ve daha sonrasında da Guatemala ile ilgili çok güzel planlarım var. Güzel yerlere gideceğiz. Güzel rotalar e, gezeceğiz beraber. Diyeyim ve videoyu bitireyim. Merakla siz de diğer videoları bekleyin dostlar. Abone olanlar bildirimleri açarsa ben video paylaştığımda haber gidecektir onlara. Yani bazı arkadaşlar yazıyor çünkü hani Burak video paylaşmışsın ama haberimiz olmadı diye. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumda alırım. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Adios amigos diyorum.